buongiorno abbiamo acceso la pirolitica con solo pellet vedete ora mettiamo il bruciatore ok poi ci mettiamo il pellet ora spegniamo così si vede meglio vedete la pirolitica è accesa si vede e quello è il bruciatore a fiamma inversa che ora proviamo ad accenderlo Si è acceso. Spegniamo il flash. Vedete? La pirolitica sotto. E la fiamma inversa sopra ora aspettiamo che inizi la combustione Abbiamo messo un po' di pelle. Dentro c'è il bruciatore, quello pirolitico. Ecco la pirolisi anche lei funziona la fiamma inversa anche abbiamo una fiamma sotto una fiamma sopra ora vediamo appena si accende tutto ve lo faccio vedere ecco ora è partita sia la pirolitica che la fiamma inversa abbiamo caricato qui abbiamo messo pochissimo pellet per l'accensione e questa è la fiamma la fiamma inversa allora questo è il contenitore del pellet che ora chiudiamo con il suo tappino deve essere a tenuta stagna ok chiudiamo benissimo rallentiamo l'aria qui vedete le due fiamme che si incontrano ok la fiamma inversa e la fiamma della pirolitica abbiamo chiuso il forno che sono ora vediamo se riusciamo
non si riesce mai a zoomare a mettere a fuoco vediamo ho oh. 70 ok è partito dal 70 ora mettiamo anche questa camera cioè non so molti di voi eh, mi hanno chiesto se il mio bruciatore vedete io lo picchio vedete come si dondola cioè non cade cioè, no, anche se si prende contro che gli do un pugno non cade cioè a meno che non si passa proprio uno con l'intenzione di ribaltarlo perché cioè, ha del peso dentro ok ora ci mettiamo anche questo per riscaldare l'aria ok io lo metto sempre per avere ora ok proviamo a incastrarlo ok per me l'ho messo alla rovescio ma va bene vediamo perché abbiamo riscaldato l'aria ok ora aspettiamo a prendere un po di temperatura vediamo il forno vedete che sta salendo l'abbiamo appena acceso stamattina sono le 10 in punto ok quindi e ora prendiamo chiudiamo anche l'aria qui prendiamo due temperature temperature appena accese ok ora vado a prendere allora appena acceso 204 vicino al bruciatore 152 vediamo a fumare in uscita 93 92 87 queste sono le due fiamme ok e questa è la pirolitica sotto ok forno è arrivato già a 100 sono 5 6 minuti che l'abbiamo acceso quindi in vedete la fiamma che è già partita nel giro fumi riguardiamo due ventotto qui abbiamo dentro il bruciatore e ora aspettiamo due minuti 
sono le abbiamo detto 10 e 10 in punto sono le 10 3 minuti facciamo una pausa ecco 5 minuti che abbiamo acceso allora vicino 298 vediamo ok piano cottura questo vedete ok 305 questa è la camera la seconda camera del bruciatore vediamo il la canna fumaria ok vedete ok 90 83 il forno ora vi faccio vedere l'orologio 10 e 5 10 6 minuti e ha già 100 è arrivata a 130 135 la fiamma inversa c'è la pirolitica si vede dai fori sta già scendendo il pellet pirolizzato ok quindi il forno abbiamo detto che è arrivato a quasi 150 in 140 la pirolitica la vedete sotto che sta finendo il pellet ok quindi abbiamo fatto l'accensione con con il pellet non più con la legna ok e le temperature che era un po che non le sono queste 274 vediamo se togliamo via la camera temperatura del bruciatore ecco 4375 400 16 ok poi vediamo vedete che su il pellet è freddo a parte che sul sull'acciaio riflette ok il pellet l'avete visto è qui dentro non lo apriamo più perché sennò non va più in pirolisi ok e chiudiamo la sua camera così scaldiamo la l'aria secondaria ok io adesso vi saluto e diamo il forno infatti è arrivato a 150 ma tanto arriva anche le due fiamme le vedete si intrecciano ok un saluto dalla luce con la fiamma inversa ecco chiuso ora guardiamo 
vedete la, la fiamma sotto e la pirolitica ok il forno è arrivato a 200 quasi 200 e sono le 10 e 20 10 e 21 quindi in 20 minuti è riuscito ad arrivare a 200 gradi e la pirolitica vedo che cioè non si vede più oppure non si capisce se c'è ancora la fiamma o no ok ora guardiamo due temperature vediamo se riesce nonostante c'è il flash 262 la canna fumaria 130 127 poi mano a mano i fumi si raffreddano vedete arriva a 74 neanche prima del gomito 75 quindi i fumi sono freddi quindi il caldo ce l'abbiamo solo qui il serbatoio del pellet la seconda camera 45 vediamo ora togliamo via ok questa è fredda fredda quindi il serbatoio a 36 anche se riflette sotto a guardiamo 385 392 ok quindi il pellet è qui dentro ed è freddo vedete io metto la mano quindi non, non brucia la seconda che io copro sempre per riscaldare l'aria io la appoggio sempre non cade se si prende contro vedete io ci do dei come prima a meno che non lo prendo lo scaravento eh, cioè, e a prova terremoto perché c'è un pezzo inserito dentro la stufa o comunque non, non salta giù e come ha detto il signore coi baffini che è un po' pericoloso perché se viene urtato non viene urtato perché vedete che un pezzo è dentro dentro al dentro al, alla stufa quindi assolutamente non viene urtato vedete che c'è un pezzo sotto ancora quindi se cade vedete cosa fa si ferma questo è il bruciatore obliquo ecco è così quindi se cade non si ribalta ok quindi non ha una caduta accidentale se viene urtato assolutamente non, non, non viene non viene ribaltato insomma rimane dentro perché c'è la sua protezione ok rimettiamo la sua il suo coperto allora può cadere anche la pentola col minestrone cioè dal se viene urtata o <ride> un'altra pentola Io vi saluto il forno sta salendo è già arrivato a 200 pari ok 
e la pirolitica vedo che ha finito c'è già i, il pellet in fondo che, che ha finito ecco stanno cadendo ora i chicchi del del pellet pirolizzato da sopra vediamo se cade qualcun altro ecco cadono tutti là in fondo ecco questo è un, un chicco di pellet pirolizzato che è andato in pirolisi sta bruciando ecco un altro stanno cadendo quindi non sono non cade il pellet vergine ok le fiamme e il pellet sotto e il forno sta salendo e io vi saluto